நண்பர்களுக்கு மாலை வணக்கம் ஸோ எப்போவுமே இரண்டாவது பேச வரப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரு சிக்கல் என்னென்னா நம்ம எதெல்லாம் பேசணும் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கோமோ அது முதல்ல வந்து பேசுகிறவங்க பேசி முடிச்சுடுவாங்க ஸோ மிக மிக முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நண்பர் குமரகுரு பேசிட்டார் மகிழ்ச்சி ஸோ கதை வந்து இந்த படத்தை வந்து பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது எப்போ எனக்கு தோணுச்சுன்னா என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்போதுமே ஒரு வாட்ச் லிஸ்ட் கொடுப்பாங்க இந்த படம் வந்திருக்கு இதெல்லாம் பார்த்துருங்க இந்த படம் பார்த்தீங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ அது மாதிரி சவுதி வெள்ளக்கா படம் பார்த்துட்டிங்களான்னு ஒரு நண்பர் எனக்கு கேட்குறப்போ படம் பெயர் ரொம்ப நல்லா இருக்கு என்ன லாங்குவேஜ் மலையாளம்ங்கிறது தெரியுது இருந்தாலும் ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சான ஒரு டைட்டிலாக இருந்தது ஸோ நான் பார்க்கல இன்னும் பார்க்கல நான் பார்த்துடுறேன் நான் அப்போ தேட்டர்ஸில் வந்துருந்தது ஸோ நான் அதை வாட்ச் லிஸ்ட்டில் நான் போட்டு வச்சுருந்தேன் நம்மளோட லைஃப் எப்படி இருக்குன்னா டெய்லி எல்லா ஆப்ஸ்லேயும் மூவிலேருந்து அமேசான்லேருந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸ்லேருந்து எல்லாத்தையும் நம்ம வாட்ச் லிஸ்ட் இந்த படங்களை பார்க்கணும் இந்த படம் இந்த படங்களை தேட்டரில் போய் பார்க்கணும் இப்போ அந்த சப்டிவிஷன் வேற கொடுக்க வேண்டியிருக்கு சரி இப்போ டைம் இல்லை தேட்டரில் பார்க்க சரி நம்ம ஓடிடியில் வரும் அதில் பார்த்துக்கலாம் இப்படி நமக்கு நாமே வந்து ஒரு சில டெசிஷன்ஸ் எடுப்போம் அந்த மாதிரி ஒரு சூழல் காலகட்டம் ஸோ தேட்டருக்கு போக முடியல அதுக்கப்புறம் கார்த்தி நல்ல வேலை எனக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த படத்தை பற்றி பேச முடியுமான்னு கேட்குறப்போ ரொம்ப இந்த வாரம் ஃபுல்லாக நான் எனக்கு எக்ஸாம்ஸ் இருந்தது எக்ஸாம்ஸ் என்ன நான் எக்ஸாம் நடத்த வேண்டிய சூழலில் இருக்கேன் எக்ஸாம் எழுத வேண்டிய சூழலில் இல்லை ஸோ அதனால் வர முடியுமா அப்படின்னு யோசித்தேன் சரி படமும் பார்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வரேன் கட்டாயம் இந்த படம் பார்க்க வேண்டிய லிஸ்ட்டில் தான் இருக்குது இதன் மூலம் பார்த்துடலாம் அப்படின்ட்டு சொல்லி அடுத்த நாள் பார்க்க முடியல அதுக்கு அடுத்த மறுநாள் பார்த்தேன் அந்த படம் வந்து எப்படி பார்த்துட்டுனா அதை பற்றியே ரெண்டு நாளாக தாட்ஸ் போயிட்டே இருக்குது நேற்று வரைக்கும் அந்த படத்தை பார்த்துட்ருக்கேன் பார்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஹிந்தியில் பார்த்தேன் அப்புறம் வந்து தமிழில் கொஞ்சம் நேரம் பார்த்தேன் தமிழில் பார்க்குறப்ப தான் ஒரு பிரச்சனை இருந்தது தமிழில் பார்க்கக்கூடாதுன்ட்டு ஏன்னா அவ்வளோ டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் கொஞ்சம் சரியில்லை நம்ம வந்து மொழிபெயர்ப்பு இன்னும் நம்ம நிறைய செய்ய வேண்டியிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் டைலாக் வைஸ் இன்னும் கொஞ்சம் அதாவது கொஞ்சம் ஜுனும் தமிழெல்லாம் அதில் வருது மற்றபடி படம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஹார்ட் வார்மிங் ஹார்ட் மெல்டிங் ஒரு இமோஷ்னலி நம்மளை வந்து ஒரு சிந்திக்க தூண்டுற ஒரு படமாக இருந்தது ஸோ முதல்ல வந்து இந்த வாரம் நான் பார்த்த ஒரு மூணு படம் பார்த்தேன் த வேல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாரன் ஆர்னவஸ்கின்னு ஒரு டேரக்டர் ஒரு ஹாலிவுட் இண்டிவிஜுவல் இண்டிபெண்ட் டேரக்டர் அவர் அவரோட அந்த வேல் படம் பார்க்கணும் அப்படின்னு ரிலீஸ் ஆக இது வந்து கோவா ஃபெஸ்டிவலில் வந்துருந்தது ஸோ அப்போவே வந்து அந்த சினாப்ஸஸ் அப்புறம் ஃப்ரெண்டோட சஷன் சஜஷன்ஸ்லாம் வச்சு பார்க்கணும் முடிவு பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் போனேன் இப்போ சென்னையில் வந்திருக்கு ரொம்ப குறிப்பிட்ட ஷோஸ் மட்டும்தான் இருந்தது அந்த படத்துக்கும் இந்த படத்துக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சான ஒரு ஒற்றுமை எனக்கு இருந்ததை பார்த்தோடனே ஆச்சரியமாக இருந்தது அடுத்தடுத்த நாள் பார்க்கக்கூடிய இரு இருவேறு படங்களோட சில ஒற்றுமைகள் ப்ளஸ் வந்து கடைசி விவசாயி அந்த படமும் பார்க்குறப்பவும் அப்புறம் இந்த படத்தோட கிளைமேக்ஸ் வந்து நமக்கு பரியேறும் பெருமாள் இந்த இந்த படத்துக்கு சம்பந்தம் சம்பந்தம் இல்லாத படங்கள் தான் ஆனால் அதற்குள்ளே இருக்கிற ஒரு புள்ளி வந்து நம்ம இந்த படம் பார்க்குறப்போ சவுதி விளக்காங்கிற படத்தை பார்க்குறப்போ நம்மளை கனெக்ட் பண்ணுது ஸோ ஒரு படைப்பு இன்னொரு ஒரு படைப்பை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறப்போ ஒரு ரசிகனாக ஒரு பார்வையாளராக நமக்கு எழக்கூடிய சிந்தனைகள் இருக்கியா அது ரொம்ப முக்கியமாக எனக்கு தோணுது ஸோ அதை என்னென்ன கனெக்டிவிட்டிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த கதையோட சுருக்கம் எப்படின்னா அபிலாஷ் அப்படிங்கிற ஒரு பையன் ஒரு ஒரு இளைஞன் அவன் வந்து வெளிநாட்டுக்கு போய் வேலை செய்கிறதுக்காக முயற்சி செய்கிறான் அப்படி செய்கிறப்போ அவன் வந்து அவனோட ஊரில் கொச்சி சவுதிங்கிறப்போ நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் அது வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய அரேபியன் கண்ட்ரி சவுதி அரேபியா கிடையாது அது இது வந்து கொச்சியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன குக்கிராமமான சவுதி ஸோ அந்த அவனோட நேட்டிவ் அங்கே போக வேண்டிய சூழல் என்னென்னா அவனுக்கு கோர்ட்லேருந்து ஒரு கால் வருது மூணு நாளைக்குள்ள அவன் வந்து அந்த கேஸ் அந்த கோர்ட்டுக்குள்ளே ஆஜர் ஆகலைன்னா அவனால் எங்கேயுமே போக முடியாது ஹி ஹேஸ் டு இல் பி அரெஸ்டட் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் ஸோ அவன் வந்து அவன் ஊருக்கு வரான் ஊருக்கு வரதுக்கு முன்னாடி அவனுக்கு இந்த கோர்ட் கேஸ்னால நமக்கு ஒரு பதட்டம் இருக்கும் இல்லையா நம்ம சாமானிய லைஃப் நம்ம லைஃப் அப்படியே ஸ்மூதாக போயிட்டு இருக்கிறப்போ ஒரு கோர்ட் கேஸ் அவன் சின்ன வயசில் தான் அதை வந்து அந்த அந்த பிரச்சனையை கடந்திருக்கான் அவனுக்கு வந்து இவ்வளோ வருடம் கழித்து அது நமக்கு திருப்பி வந்திருக்கு அதுவும் எப்போ இப்படி ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் ஏன்னா இந்த கோ இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கலனா அவனால் அப்ராட் போக முடியாது மறுபடியும் கோர்ட் அவனை கால் பண்ணிச்சுன்னா அவனால் இது அது வந்து பெரிய சீரியஸ் ப்ராப்ளம் ஆகிடும்
அவங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு செவன்டி இயர்ஸ் ஓல்டு விமன் அவங்க வாழ்க்கை எப்படின்னா அவங்களோட வாழ்க்கையில் வந்து எந்த சந்தோஷங்களும் இருந்தது இல்லை ஒரு லோயர் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலிக்கு உரிய அத்தனை பிரச்சனையும் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதோட வயோதிகமும் கூட அவங்க இருக்கக்கூடிய அந்த மூணு பேர் கொண்ட அந்த ஃபேமிலி அவங்க அவங்க மகன் மருமகள் ஸோ இந்த மூணு பேருக்குமே வந்து அந்த ஃபேமிலி ஹாப்பி ஃபேமிலி கிடையாது என்னென்னா அவங்க மகனுக்கு குழந்தைகள் இல்லை மருமகளை வந்து அவங்க வந்து ஒரு சில வார்த்தைகள் அவங்க படத்தில் எங்கேயுமே அவங்க அதை டைரெக்டாக எதுவுமே யாருக்குமே சண்டையாக காமிக்கிறது இல்லை இந்த கதை ஃபுல்லாக அன்டோல்ட் ஸ்டோரிஸ் நிறைய இருக்குது நாம் புரிஞ்சுக்கணும் அந்த கதையில் அவங்க சொல்லது சொன்னது இயக்குனர் சொன்னது ஒரு விஷயம் ரைட்டர் சொன்னது ஒரு விஷயம் அதன் மீறி நமக்கு தெரியக்கூடிய நம்ம உணரக்கூடிய நிறைய விஷயங்களை அவர் உள்ளடக்கி வச்சிருக்கு இந்த படைப்பு ஸோ அவங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்க்கு சில்ட்ரன் இல்லை அந்த இறுக்கமான சூழ்நிலையில் அந்த ஃபேமிலி இருக்குது அதனால் எப்போதுமே ஒரு சின்ன கொதிப்பு இருந்துகிட்டே இருக்குது அந்த மதர் இன் லாக்கும் டாட்டர் இன் லாக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ ஒரே வீட்டுக்குள்ளே ரெண்டு சமையல் இருக்குது ஸோ இது வெளியில் தெரியாது யாருக்குமே இருக்கிறதே மூணு பேர் அதில் ரெண்டு சமையல் அப்படிங்கிறப்போ தான் அந்த மருமகள் வந்து மாமியாருக்கு வந்து அந்த மன்னெண்ணெய் வாங்கி தரலை அவங்களுக்கு தேவையான அரிசி மட்டும் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அந்த வயதான காலத்தில் அவங்க அந்த எழுபது வயதில் மறுபடியும் ரேஷன் கடைக்கு போய் அவ்வளோ வெயிலில் அதை தூக்கி சுமந்துக்கிட்டு வரப்போ தான் வந்து அந்த பால் வந்து அவங்க மேலே படுது ஸோ ஒரு தப்பு எல்லாருமே நம்மலாம் மனிதர்கள் வந்து கோபப்படு கோபப்படும் இயல்பு நமக்கு இருக்குது அதுவும் வயசானால் இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகும் அதுவும் இவங்களுக்கு இப்போ இவ்வளோ ப்ரெஷர் இருக்குது ஸோ தன்னோட மருமகள் தனக்கு மட்டும் எதுவும் வாங்கி அந்த மன்னனையை வாங்கி கொடுக்காம வந்துட்டா இவ்வளோ தூரம் போகணும் அந்த கடையில் வந்து காசிப்ஸ் நிறைய இல்லா எல்லாத்தையும் கடந்து தான் அவங்க வந்து ஒரு வீட்டு கிட்ட வரப்போ அந்த சிறுவர்கள் வந்து விளையாடிட்டு இருப்பாங்க எப்போதுமே சிறுவர்களுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் ஒரு கோல்டு வார் நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா சிறுவர்கள் உலகம் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான உலகம் அவங்க அவங்க வந்து எப்போதுமே ஹாப்பியாக பப்ளியாக அவங்களோட விளையாட்டுகள் அவங்களோட இதுன்னு அப்படி இருப்பாங்க ஸோ அந்த உலகத்துலேருந்து ஒரு கல் வந்து இவங்க மேலே ஏறியுது இவங்களோ தன்னோட முடிவை நோக்கி போயிட்டு இருக்கக்கூடிய வயோதிகர்கள் அவங்களுக்கும் இவங்களுக்கும் ஒரு பெரிய ஜெனரேஷன் கேப்ல இருந்து எல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஸோ இவங்க இந்த துயரோட வந்துட்டு இருக்கிற சமயத்துல இந்த சின்னதா ஒரு பால் பட்டாலும் அது வலிக்குதோ இல்லையோ வலிச்சிருக்கும் அவங்க நிச்சயம் ஒரு ஃபோர்ஸா வந்து ஒரு விஷயம் நம்ம மேல படுறப்போ அது வலிக்கும் அந்த கோபத்துல அவங்க வந்து அந்த குழந்தைய வந்து அடிக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல மிரட்டுறாங்க மிரட்ட போதே எல்லாரும் பயந்துடுறாங்க எல்லா குழந்தைங்களும் நீ அடிச்சா நீ அடிச்சா இதை யார் போட்டதுங்கிறப்போ ஒரு ஒரு குழந்தையும் பயந்து இல்லை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கடைசியில அபிலாஷ் தான் அடித்தாங்கிறது ஒரு பையன் சொல்லி விட்டுருவான் ஸோ அந்த பையன் அப்போ உடனே பயந்துட்டு அவன் கேட்பாங்க நீ ஏண்டா இந்த மாதிரி பண்ணானோ அவனுக்கு பதில் இரு திணறுவான் உடனே அவங்க வந்து அடிச்சுடுவாங்க அது ஒரு இந்த படத்தில் இன்னொரு ஒரு பெரிய விஷயம்னா எங்கெங்கே நிறைய இடத்துல வந்து ஸ்ரீ ஸ்க்ரீன் அப்படியே பிளாங்க் ஆகிடும் பிளாங்க் ஆகிடும் நம்ம தான் புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு வந்து ரத்தம் வரும் பல் உடஞ்சிடும் அப்புறம் அவனை ஹாஸ்பிட்டலைஸ் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ இங்கே என்ன குமரகுரு சொன்ன மாதிரி இங்கே வந்து படத்தோட ஒரு சீரியஸ்னஸ் கொஞ்சம் ஆரம்பிக்கும் முதல் ஒரு அரை மணி நேரம் வந்து யாரெல்லாம் கேரக்டர்ஸ் என்னெல்லாம் நடக்குதுங்கிறத ஒரு ஸ்லோவாக ஒரு நிதானமான ஒரு கதை சூழல் போக்கில் கொண்டு போயிட்டுருப்பார் இயக்குனர் அதுக்கப்புறம் இந்த பர்டிகுலர் சீன் வந்ததுக்கப்புறம் தான் கதை வந்து ஒரு அடுத்த கட்டத்துக்கு போகும் அதாவது ஒரு இன்சைட்டிங் இன்சிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்க்ரீன் பேயில் அந்த இன்சைட்டிங் இன்சிடென்ட்டுங்கிறது என்னென்னா அந்த கதையோட நகர்வு அந்த அந்த ஒரு கதையோட அடுத்த கட்ட நகர்வு இந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் நல்ல ஆழமான ஒரு விஷயம் இருந்தால் தான் அது அடுத்தது நம்ம பார்க்க தூண்டும் ஸோ இந்த இன்சிடென்ட் வந்த உடனே அந்த எல்லாருமே கோபமாக இருப்பாங்க அந்த சிறு சிறுவனோட வீட்டில் இங்கே என்னென்னா இந்த பக்கம் வந்து இவங்களுக்கு குற்ற உணர்வு இருக்கும் ஸோ அதே மீறி வந்து அவங்க இரவு வந்து அந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கும் இந்த ஆயுஷாங்கிறவங்களுக்கும் ஏற்கனவே ஒரு முன் பகை ரொம்ப சின்ன பகை தான் அது ஆனாலும் வந்து ஒரு வெறுப்பு இருந்துகிட்டே இருக்கும் நம்ம வந்து எவ்வளோ தூரம் வந்து நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம் எவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கிறோம் எவ்வளோ வந்து அவ்வளோ வந்து நம்ம லைஃப் ஸ்மூத்தாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருந்தனா நம்ம கதவு அடைக்கிறத தான் நம்ம பார்ப்போம் நம்ம வரப்போதே டமால் ஒரு கதவு அடைச்சதுன்னா தே ஹாவ் சம் ப்ராப்ளம் வித் அஸ் நம்ம அது எதுவுமே செஞ்சுருக்க மாட்டோம் ஆனாலும் சில பேர் நம்மளை வந்து வெறுப்பாங்க அதோட காரணங்கள் வந்து நமக்கு தெரியாது இதில் வந்து இந்த க இந்த படத்தோட உள் அடுக்கில் வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஐஷா அவங்க முஸ்லீம் ராதாகிருஷ்ணன் இவங்க அபிலாஷ் இந்த ஃபேமிலி வந்து
அவமானத்தால் அவர் அந்த ஊரை விட்டு வேற ஊருக்கு போயிடுவார் இது எப்போ தெரியும்னா அபிலாஷ் வந்து இந்த கேஸ் நடக்கிறப்போ ஆஃப்டர் டென் இயர்ஸ் ஆர் தேர்ட்டின் இயர்ஸ் அந்த பர்சன்ஸ்லாம் யாருன்னு தேடி போவோம் அவங்களே வாபஸ் வாங்க வைக்க சொல்லி இல்லை அவங்களே வந்து மாற்று இல்லை நாங்கள் எங்கள் இவங்க மேலே கோவம் இல்லைன்னு அந்த கேஸை வாபஸ் வாங்க சொல்கிறதுக்காக தேடிட்டு இருக்கிறப்போ அவங்களுக்கு உண்மை தெரிய வரும் ஸோ அவர் அந்த அவமானத்துலேயும் அந்த கோபத்துலேயும் கூட ஒரு மனிதனை வந்து ட்ரிகர் பண்ணுறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ இன்னொரு ஒரு மனிதன் மேலே ஏன் அவன் வெறுப்பாகிறாங்கிறதுக்கு அவனுக்குள்ள நிறைய காரணங்கள் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பல காரணங்கள்னால தான் ஒருத்தருங்களுக்கு ஒருத்தர் உரசல் ஏற்படுறப்போ அது வந்து ஒரு தீப்பொறி சின்னதாக இருக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய பெரிய விஷயமாக மாறிடுது பேசி தீர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா அதே மீறி இதை வந்து நம்ம அவங்கள மாட்டி விட்டால் என்ன அவங்க டேரெக்டாக மோதிட்டே இருக்காங்க ஸோ நம்ம அவங்கள எதுவும் பண்ண முடியல இன்னொரு ஒருத்தவங்க மூலமாக அதை பண்ணிடுறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த படத்தில் நடந்தது ஸோ ராதாகிருஷ்ணனுக்கும் ஐஷாக்கும் இருக்கக்கூடிய சின்ன பகையை வந்து இந்த சம்பவத்தின் மூலமாக மீதேற்றி அவங்க மேலே ஒரு ஒரு லாங் லாஸ்டிங் ஒரு நீண்ட கால ஒரு போராட்டமாக மாற்றுறார் இந்த ராதாகிருஷ்ணனுங்கிற கேரக்டர் அவருக்கு ஐஷா மேலே இருக்கக்கூடியது மத வெறுப்பாக இல்லை வந்து என்ன மாதிரியான வெறுப்புன்னு இந்த படத்தில் சொல்லப்படல நம்ம எப்படி வேணால் எடுத்துக்கலாங்கிறது தான் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அந்த படைப்பு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சுதந்திரம் ஸோ இது ஒரு பக்கம் இருக்கு அபிலாஷ் வந்து அவருக்கு இன்னொரு ஒரு கதை இருக்கு கடைசியில தான் அது ஒரு ஒன்னா ரிவீல் ஆகுது இந்த இந்த படத்துல ரொம்ப அழகான விஷயம் என்னன்னா நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க நிறைய நிறைய கேரக்டர்ஸ் இவ்வளோ கேரக்டர்ஸையும் அதுக்கு எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு கேரக்டர் வருதுனா சும்மா வந்துட்டு போல அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் வராருன்னா அந்த ஆட்டோ டிரைவர் வந்து இவர் சத்தார் அப்படிங்கிற கேரக்டரும் சத்தார் வந்து ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் தான் அதாவது ஐஷாவோட மகன் அவர் வந்து ஆட்டோ டிரைவர் அவரோட மனைவி வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அம்மா வந்து வயசானவங்க பார்த்துக்கிறார் இப்படி இருக்கக்கூடிய ஃபேமிலியில் இந்த பிரச்சனை வரப்போ அம்மாவை அரெஸ்ட் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போலீஸ் கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க ஸோ இவர் போய் ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட்டை தேடணும் அப்போது ஜான் பிரிட்டோ வந்து கூட வர்றார் பிரிட்டோ வந்து நண்பர் அவர் வந்து இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு நாளில் அப்ராட் போக வேண்டியிருக்கு அப்போ தான் இப்படி ஒரு சிக்கல் வந்திருக்கு நண்பனுக்கு கூடவே இருக்கார் கூடவே வந்துட்டே இருக்கார் அப்போது நைட் ஃபுல்லாக அவங்க வந்து அவரோட ஆட்டோ ஓட்டில் வேறு ஒரு ஆட்டோவில் கிளம்பி போய் அங்கங்கே போய் அந்த ஜெராக்ஸ் அவர் சொன்னார் யா ஜெராக்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து நிறைய விஷயங்கள் அந்த பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு வரப்போ மனைவி கிட்ட வந்து சதார் கேட்குறாரு எனக்கு ஒரு இரநூத்தம்பது ரூபா கொடு ஆட்டோ காசு கொடுக்கணும்னோடனே மனைவி சொல்கிறாங்க சரி வச்சுக்கோங்க வேறு ஏதாவது காசு வேணுமா எதுக்கு கேட்குறீங்கன்னு இல்லை ஆட்டோ கட் பண்ணணும் அவங்க சொல்கிறாங்க நான் சீட்டு கட்டுறதுக்காக வச்சுருக்கேன் திருப்பி கொடுத்துருங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்ட அந்த டைம்லேயோ ஒரு இக்கட்டான டைம்லேயோ ஒரு பெண்கள் வந்து எவ்வளோ கான்ஷியஸாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு டார்க் ஹியூமர் அதுக்குள்ளே இருந்துகிட்டே இருக்குது அந்த பணம் கொடுக்கறதுக்காக வெளியில் வராரு சத்தார் பார்த்தனா வந்து ஆட்டோ டிரைவர் இருக்க மாட்டார் கிளம்பி போயிடுவார் அவருக்கு தெரியுது இவங்க ஏதோ பிரச்சனையில் இருக்காங்கன்னு எல்லா இடத்துக்கும் கூட்டிகிட்டு போகிறாரு கூடவே நிற்கிறாரு ஆனால் பணம் வாங்கிக்காம அவர் பாட்டு கிளம்பி சே போயிட்டே இருக்கார் ஸோ மனிதம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து நிறைய பேர்கிட்ட இருக்குது ஒரு ஹிடனாக இருக்குது சந்தர்ப்பம் வரப்போ அவங்க தானாக வந்து தன்னால் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க வாலண்டியர் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் தான் இந்த படம் முழுக்க இவர் சொன்னார் இல்லையா முதல்ல இருக்கிறவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு சில வெறுப்போடு இருக்கிறவங்க கோபமாக இரு கோபத்தை வெளிப்படுத்த இடம் தெரியாமல் யார் கிடைக்கிறாங்களோ அவங்க மேலே தன்னோட கோபத்தையும் வெறுப்பத்தையும் வெறுப்பையும் காட்டக்கூடிய ஒரு மனிதர்கள் ஒரு வகையினர் இன்னொரு ஒரு வகையினர் வந்து முகம் தெரியாதவங்களுக்கு கொஞ்சம் பழகினவங்க அப்படியே ஆத்மார்த்தமாக வந்து உதவி செய்கிறாங்க இந்த மாதிரி சில கேரக்டர்ஸ் ஸோ எல்லாமே நம்ம வாழ்க்கையில் நேரடியாக நம்ம இவங்களெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்ம பல மனிதர்களை பார்க்குறோம் அந்த மனிதர்கள்லாம் எவ்வகையினராக இருக்காங்கன்னா சில பேர் வந்து வந்துட்டு போவாங்க நம்ம நம்மளோட லைஃப்பே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு காலகட்டத்தில் சில பேர் ரொம்ப க்ளோஸாக இருப்பாங்க இன்னொரு ஒரு காலகட்டத்தில் அவங்க இருக்கவே மாட்டாங்க அவங்க ஏன் வந்தாங்க அவங்க ஏன் போனாங்க அப்படிங்கிற கேள்வி நமக்குள்ளே இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அது ஒரு ஒரு காலகட்டத்துக்கான ஒரு விஷயம் சில பேர் தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருப்பாங்க நம்ம பிரிட்டோ மாதிரி இப்படி ஒரு நண்பர் நமக்கு இருக்க மாட்டாரா அப்படின்னு ஏன்னா எந்த சமயத்துலையும் அந்த நண்பனே தொலைஞ்சு போயிடுவான் சத்தார் அதாவது ஐஷாவோட மகன் வந்து ஒரு ஒரு கட்டத்தில் இந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் இந்த கோர்ட் ப்ரெஷர் இதெல்லாம் தாங்க முடியாமல் காணாமல் போயிடுவார் ஸோ அப்படி காணாமல் போகிறப்போ இவரும் அப்ராட் போயிட்டு திருப்பியும் ஊருக்கு வந்தப்போ இந்த கேஸ் நடந்துட்டுருக்கோம் அப்போ அவர் பண உதவி வந்து இந்த அம்மாவுக்கு அவர் தான்
ஒரு மனிதன் வந்து பேலன்ஸ்டாக இருக்கணும்னா எப்போ அவன் ரியாக்ட் பண்ணாமல் இருக்கானோ அப்போ தான் அவன் பேலன்ஸ்டாக இருக்கான்னு அர்த்தம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும் ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும் நமக்கு ஒரு பிரச்சனைனா அது என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டு சீர் தூக்கிட்டு அது நம்மளோட பங்கு என்னவா இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு அலசி ஆராய்ஞ்சு அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கறது தான் வந்து பக்குவமான மனிதர்கள் செய்கிறது ஆனால் நம்மளாம் சாதாரண மனிதர்கள் கோப தாபத்துக்கு இமோஷனுக்கு சட்டுன்னு ஒரு கோப வெடிப்புக்கு உள்ளாகிறவங்க தான் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ இவங்க வந்து கோவப்படுறாங்க ஐஷா எதுக்கெடுத்தாலும் கோவப்படுறாங்க பதட்டப்படுறாங்க அந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரனையும் ரொம்ப வண்டை வண்டையாக வைவாங்க நல்லா திட்டுவாங்க எல்லாம் பண்ணுவாங்க இந்த பையனையும் அடிச்சிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அந்த பையனை பார்க்க போகிறாங்க அவன் ஹாஸ்பிட்டலைஸ்டு அப்படின்னு உடனே அவங்க மனசு ஒரு மாதிரி நைட்டு ஃபுல்லாக அவங்க அந்த கோர்ட்டுக்கு அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அதுக்கப்புறம் மேஜிஸ்ட்ரேட் முன்னாடிலாம் நின்னாலும் அடுத்த நாள் வந்து அந்த பையனுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்க்க போகிறப்போ ஒரு டீயும் பண்ணு வாங்கிட்டு போகிறாங்க இந்த கதையில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய மெட்டஃபர் வந்து ஒரு டீ ஒரு பன் இதை நம்ம வந்து அந்த படம் ஃபுல்லாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது மாதிரி ஒரு ரெண்டு டைலாக் படம் ஃபுல்லாக ரெண்டு மூணு இடத்துல வெவ்வேறு மனிதர்கள் பேசுவாங்க ஸோ இந்த டீ பன் எடுத்துகிட்டு அவங்க போகிறப்போ அவங்கள வந்து வன்முறையாக மன்னிப்பு கேட்க வந்தவங்களுக்கு மன்னிப்பு அளிக்காதது அதுவுமே வந்து ஒரு பெரிய தவறு தான் அது வந்து அந்த குற்றம் வந்து செய்கிற அளவுக்கு அது ஈக்குவல் ஸோ அவங்கள வந்து மன்னிப்பு மறுக்கிறாங்க அவங்கள வந்து வெளியேற்றுறாங்க அப்போ அவங்களோட அவங்க கொண்டு வந்த அந்த பன் வந்து எல்லாரோட கால் மிதிப்பட்டு நசுங்கி கிடக்கும் அவங்க கொண்டு வந்த அந்த டீ பாட்டில் வந்து கீழே விழுந்து கிடக்கும் ஸோ அங்கேருந்து தான் ஆரம்பிக்குது இந்த ஒரு படத்தோட அடுத்த அந்த இன்சைட்டிங் இன்சிடென்ட் சொன்னேன் இல்லையா அது அங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது ப்ளஸ் வந்து டிலே ஜஸ்டிஸ் இஸ் டினைட் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ எப்போ ஒரு விஷயம் நம்ம நம்ம நாட்டில் அதான் இந்த கோர்ட் ரூம் ட்ராமாஸ்லாம் நம்ம பார்க்கக்கூடிய எல்லா படங்களையும் நம்ம அப்படி ஃப்ளாஷ்பேக் போட்டு பார்த்தா ஜெய் பீம்லேருந்து நிறைய விதி அதுக்கப்புறம் மனிதன் ஸோ இந்த எல்லா படத்துலேயும் கோர்ட்டுனே ஒரு படம் மராட்டி படம் இல்லையா ஸோ எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஒரு ரியலிஸ்டிக் கோர்ட்டை தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அதில் வந்து ஒரு விஷயத்தை எவ்வளோ தூரம் வாய்தா அடுத்த கட்டத்துக்கு போய்கிட்டே இருக்கும் இயர்ஸ் தான் போகுமே தவிர அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த நீதி கிடைச்சிருக்கான்னா அந்த மனிதர்களே வந்து சோர்ந்து அவங்களே வந்து இறந்து அவங்களே வந்து ஏண்டா இதுக்குள்ள இன்வால்வ் ஆகணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஃபீல் பண்ணுற அளவுக்கு அந்த கேசஸ் நடந்துகிட்டு தான் இருக்குங்கிறது வந்து ஒரு நிதர்சனமான உண்மை ஸோ இந்த கேஸில் இவங்க ஐஷா வந்து இது ஆக்சுவலி இது பேஸ்ட் ஆன் ட்ரூ ஸ்டோரி தான் இவங்களோட ஒரு உண்மை கதையை ரொம்ப ஒரு ஒரு மலையாளம் பொறுத்த வரைக்கும் மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா அவங்க வந்து நம்ம மகேஷிண்ட பிரதிகாரம்னு ஒரு படம் ப்ளஸ் ஐயப்பனம் ஜோஷியம் ஸோ இந்த படங்கள்லாம் வந்து ஒன் லைன் தின் லைன் தான் கதையை வந்து நம்ம ஒரு மூணு லைனில் சொல்லிடலாம் ஆனால் அவங்க சம்பவங்களை கோர்க்கிற முறையும் அவங்க வந்து கேரக்டரைசேஷன்ஸ் பண்ணுற முறையும் பார்த்தனா தான் நம்மளை வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் என்கேஜிங்காக இருக்குது அந்த படம் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி கேரக்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அழகாக கொண்டு வந்திருக்காங்க ஒரு கதை ஒரு கேரக்டரோட ஆரம்பம் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப முக்கியம் ஆரம்பத்தில் எப்படி இருந்தது கேரக்டர் கடைசியில் எப்படி மாறுது ஸோ ஐஷா ஆரம்பத்தில் கோபக்காரங்களா நிதானமற்றவங்களா அவங்களும் வெறுக்கக்கூடியவங்களா மனிதர்களை அப்படி இருந்தவங்க மெல்ல மெல்ல வாழ்க்கை கொடுக்கும் பாடத்தில் கற்றுக்கிட்டு மாறுறாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி கடைசியில் கனிவாக கணிஞ்சிக்கிட்டே வராங்க அவங்க எந்த அளவு கணிறாங்கன்னா அவங்க வந்து அவங்க ஒரு பாடல் வரும் அந்த பாடல் கடைசியில் அவங்க பூனைக்கு சாப்பாடு போடுறது அந்த பசங்க கிரிக்கெட் விளையாடுற பசங்களுக்கு அவங்க வந்து ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு கொடுக்கறது எல்லாமே வந்து அவங்க வந்து ஒரு ரசிக்கிறாங்க வாழ்க்கையை வந்து அந்த முதிய வயதில் தான் வந்து ரியலைசேஷன் மூலமாக ரிசரக்ஷன் அவங்க வந்து அவங்கள தன்னை மாற்றி கட்டமைச்சுக்கிறாங்க இவ்வளோ நாள் வாழ்ந்த வாழ்க்கை வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்தது எல்லாமே பெயின் தான் ஸோ லெட்டஸ் லிவ் அ லைஃப் ஃபார் அதர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு புரிதல் அவங்களுக்கு அந்த இன்சிடென்ட் மூலமாக வருது ப்ளஸ் அவங்க மேலே சேங்கிட்டே இருக்கு இறுக்கமாகவே இருப்பாங்க படம் முழுக்க ஒரு சின்னதாக கூட ஸ்மைல் பண்ண மாட்டாங்க என்ன காரணம்னா அவங்க வந்து ஒரு மன்னிப்பை வேண்டி நிற்கும் ஒரு மனுஷி மன்னிப்பு ஒருத்தவங்கக்கிட்ட கேட்கணும் அது கிடைக்காத அப்படிங்கிறப்போ அவங்க வந்து அதை எப்போ யார்கிட்ட வெளிப்படுத்துவாங்க அந்த கோர்ட்லேயே அவங்க கேட்குறாங்க ஒரு மூணு நாலு வருஷம் இந்த கேஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு கட்டத்தில் வந்து எனக்கு அந்த எனக்கு நான் தான் இந்த குற்றத்தை செஞ்சேன் எனக்கு வந்து மன்னிப்பு தான் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ நெக்ஸ்ட் ஒரு பாங்கொலி ஒழிக்குது ஆனால் அந்த கேஸ் அன்றைக்கும் முடியல ஒரு ஒரு தடவையும் வந்து ஏன் அந்த கேஸ் முடியலன்னா கேஸ் கொடுத்தவங்க வரமாட்டாங்க ரெண்டு பேரும் வந்தால் தானே அந்த அவங்களால் இது பண்ணால் சில சமயம் வந்து ஒரு ரயாட் நடக்கும்
இந்த பெண் வந்து இரு பெண்களோட ரெண்டு பெண் குழந்தைகளோட இருக்கக்கூடிய ஒரு சிங்கிள் மதர் அவங்களோட வீட்டை வந்து ஒருத்தர் இப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்கிறப்போ அவங்க அந்த கேஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த கேஸையும் வந்து அந்த கோர்ட் முடிக்கல இதுக்கு அந்த அது அந்த இவங்க கேஸுக்கு முன்னாடி வந்ததுனால விசாரிக்கிறப்போ அவங்கள வந்து இன்ட்ரோகேஷன் பண்ணுறப்போ அவங்களுக்கு பதில் சொல்கிறாங்க அவங்கள இரிட்டேட் பண்ணுற மாதிரியே கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஸோ ஒரு கட்டத்தில் வந்து அவங்க ப்ரொவோக் ஆகிட்டு அவங்க கஸ் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க பேட் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு அப்போ ஒன்றே என்னென்னா கோர்ட் என்ன வந்து நீங்கள் அவமதிக்கிறீங்க அவங்க கோபத்தையும் அவங்களோட பிரச்சனையும் புரிஞ்சிக்காமல் அவங்க நடந்துக்கிற விதத்தை தான் பார்க்குறாங்க அவங்க மதிக்கல கோர்ட்டை அப்படிங்கிற மாதிரி இது வந்து ஒரு பாசிங்கில் வரக்கூடிய ஒரு சின்ன விஷயம் இந்த படத்தில் ஹைலைட்டே பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க சாதாரணமாக இருக்கும் ஆனால் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு பின்னாடி ஒரு ஸ்டோரி இருக்குது அது மாதிரி ஒரு ஒரு இன்சிடென்ட்டையும் ஒரு ஸ்டோரியாகவோ ஒரு ஃபிலிமாகவோ ஆக்கக்கூடிய அளவுக்கு இந்த படத்துக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த சம்பவங்கள் வந்து ரொம்ப அழகாக சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க அடுக்க அடுக்க ஸோ அந்த லேயர்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க அந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே தன்னோட வேலையை வந்து பர்ஃபெக்டாக பண்ணிடுறாங்க ஸோ இந்த ஜான் பிரிட்டோவோட கேரக்டர் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு ஒரு கேரக்டர் ஆர்க் முடியுது இல்லையா கடைசியில் வந்து ஒரு அது மாதிரி அபிலாஷோட கேரக்டர் வந்து எப்படின்னாக்க பிரிட்டோவோட கேரக்டர் எப்படி முடியும்னா இவங்க அம்மாவுக்கு வந்து எப்போதுமே நண்பனுக்கு வந்து பணம் அந்த நைட் ஃபுல்லாக நடந்த வக்கீலுக்கு கொடுக்க வேண்டிய காசு ப்ளஸ் வந்து இந்த ட்ராவல்க்கு எல்லா இடத்துலையும் அவர் தான் பண உதவி செஞ்சுருப்பார் சர்தாருக்கு ஸோ ஆனால் இவர் வந்து எங்கேயுமே வ கடைசியில் கேட்பான் சர்தார் வந்து இவ்வளோ இவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கே எவ்வளோ கொடுக்கணும்னு இருடா வச்சுக்கோ அப்படி சொல்லிட்டு வந்துடுவார் அப்புறம் அந்த சத்தார் காணாமல் போனதுக்கு அப்புறமே கூட அவங்களுக்கு ஐஷாக்கு வந்து அவர் தான் வந்து சப்போர்ட் பண்ணியிருப்பார் எப்படின்னா அவங்க தனியாக வந்துடுவாங்க அவங்க ஒரு தனக்கான தொழிலையும் கண்டடைஞ்சிடுவாங்க ஆனாலும் அவர் வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் உதவி செஞ்சுருப்பார் செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருப்பார் சின்னதாகவும் அதுக்கு அவங்க வந்து அவங்களும் திருப்பி வந்து என்னென்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கு அவரோட குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு பண்டம் செஞ்சு கொடுக்கறது ஸோ அந்த அன்பு வந்து இப்படி தான் இருக்குது ஒருத்தருக்கு மேலே இருக்கிற அன்பு வந்து இன்னொருத்தருக்கு மேலே எப்படி நம்ம வெளிப்படுத்தோம்னா நம்மளுடைய யூனோ த வே ஆஃப் கிஃப்டிங் பெருசாக இருக்கலாம் அது பொருள் கிடையாது அது பணம் கிடையாது நம்ம கொடுக்கறதும் நம்ம பெறுவதும் தான் ஸோ அதுதான் கொடுப்பவரும் பெறுபவரும் அந்த டூ வே ப்ராசஸாக இருக்கு இல்லையா அப்போ தான் அந்த அன்பு வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகுது அந்த முழுமை அடையுது ஒரு அன்பு வந்து ஒன் வேவாக இருந்து நாம் மட்டுமே செய்கிறவங்களாகவும் நிறுத்தங்கள் பெறுபவராகலாமே இருந்தனா அந்த அன்பு வந்து அங்கே நிறைவடையாமல் அது வந்து தேங்கி போய் கிடக்கு ஸோ இந்த படத்தில் வந்து ஒரு ஒரு கேரக்டருக்கும் ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இந்த ஜான் பிரிட்டோ கடைசியில் வந்து வந்துடுவார் அப்போ கூட கேஸ் முடியாது அதுக்கப்புறம் இவங்களோட இதுக்காக தான் அவரும் வெயிட் பண்ணுறாரு அவரோட லைஃப்பில் எவ்வளோ நடந்திருக்கும் பட் அவருக்கு இது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது ஸோ அபிலாஷ் பொறுத்த வரைக்கும் அவன் வந்து இந்த அவனுக்கு இந்த கேஸில் தோத்தா தான் அவனுக்கு வந்து வெற்றி ஒரு விஷயத்தை நம்ம எப்போதும் வெற்றி எதை வெற்றியாக தானே பார்ப்போம் ஆனால் ஒரு தோல்வியை வந்து தன்னோட வெற்றியாக பார்க்குறான் என்னென்னா இல்லைன்னா அவன் ஊருக்கு போக முடியாது அப்ராட் போக முடியாது அவனுக்கு எதுவுமே நிகழாது அவனுக்கு நிறைய பிரச்சனை இருக்கும் ஸோ அதனால் வெயிட் பண்ணி இந்த கோ இந்த இது தோத்துடணும்னு சொல்லிட்டு அவனுடைய பால்யகால சகி அதாவது அந்த நாலு பேர் விளையாடுவாங்க இல்லையா மட்டையை வச்சு கிரிக்கெட் அதில் ஒரு பெண் இருப்பா அந்த பொண்ணை வந்து இவன் விரும்பியிருப்பான் ஆனால் அது வந்து நிகழாது அந்த காதல் வந்து பிரேக்கப் ஆகிருக்கும் அந்த பெண் வந்து வேறு ஒருத்தனை திருமணம் செஞ்சுருப்பா இப்போ கோர்ட்டில் வந்து அந்த பெண் பேசணும் ஸோ இவன் வந்து ஃபோன் பண்ணுறப்போ அந்த பொண் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணுவா கால்ஸை மஞ்சு அந்த பொண்ணு பேர் நான் சந்தோஷமாக இருக்கேன் என் ஹஸ்பண்டோடு இருக்கேன் நீ எதுக்கு எனக்கு கால் பண்ணுற இதே தான் அவள் பேசிகிட்ருப்பா அவன் வந்து அதை அவங்களோட ஹாப்பினஸை ஸ்பாயில் பண்ண வரக்கூடிய ஒரு எக்ஸ் லவராகவே பார்ப்பா இவனுக்கு கோவம் வந்து சரியாக திட்டிடுவான் நீ ஒன்றும் இல்லை நீ வரலன்னா உனக்கு தான் பிரச்சனை வந்து பேசிடு கோர்ட்டுக்கு அப்படின்னு அவன் கால் பண்ணி சொல்லுவான் ஸோ இதெல்லாமே சப் பிளாட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஒரு கதையில் பிளாட் இருக்கும் சப் பிளாட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து மைய கதையை நோக்கி சுற்றி இருக்கிற குறு சின்ன சின்ன கதைகள் அதை வந்து நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் அங்கே இருக்குது அந்த சீன் மூலமாக இவங்களுக்குள்ளே ஒரு லவ் இருந்திருக்கு அது பிரேக்கப் ஆகிருக்கு இப்போ அவர் லைஃப்பில் செட்டில் ஆகிட்டான் இவனுக்கு வந்து அப்ராட் போகிறது தான் ஒரு கனவு ஸோ இப்படி தான் அந்த கேஸ் கடைசியில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நான் ஸ்பாய்லர் நான் சொல்லலை நீங்கள் கட்டாயம் இந்த படத்தை பார்த்து ஏன்னா பார்க்குறப்போ ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன விஷயங்கள் இருந்தாலுமே நீங்கள் பார்க்குறப்போ அது வேறு ஒன்றா ஒரு வேறு ஒரு அனுபவமாக தான் உங்களுக்கு அது தென்படும் ஸோ அது நிச்சயமாக அந்த வகையில் இந்த படம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான படமாக நான் நின
அதெல்லாம் முடியாது நீ வந்து தான் ஆகணும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அப்போ வந்து அவள் வந்து இந்த மனுஷ வாழ்க்கை வந்து அவ்வளோதானே அப்படிங்கிறப்போ கடைசியில் வந்து இதே டைலாகை இன்னொரு ஒரு தடவை சொல்கிறப்போ மனுஷ வாழ்க்கை வந்து இவ்வளோ இல்லை அதுக்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னு ஒரு டைலாக் வந்து பிரிட்டோ தானே சொல்வார் பிரிட்டோவே தான் சொல்வார் இவன் சொல்வான் எப்போ சொல்வான்னா யாரை வந்து அவன் வயசு சின்ன வயசில் யார்கிட்ட அடி வாங்கினானோ அவங்க வந்து அவன் மன்னிப்பு கேட்ட உடனே ஒரு மன்னிப்பு கேட்டோடனே ஒரு ரிலீஃப் வரும் தெரியுமா நம்ம ஒரு தப்பு செஞ்சுட்டு கன்ஃபர்ஸ் பண்ணுவோம் கன்ஃபர்ஸ் பண்ணோடனே தான் நமக்கு அப்பாட தூக்கம் வரும் இல்லையா இல்லைன்னா உள்ளே வச்சுக்கிட்டு அது உறுத்திக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இவங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பதினஞ்சு ஆண்டுகளாக உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த வழியை வந்து அவங்க வந்து வெளியேற்றின உடனே அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்குது அப்புறம் வந்து அந்த அந்த விஷயத்தை அவன் உள்வாங்கிக்கிறான் இவங்க இவ்வளோ தவிச்சிருக்காங்க இவ்வளோ பாடுபட்டிருக்காங்க இந்த முதிய கடைசி காலத்தில் ஒரு எல்லாருக்கும் என்ன வேணும் ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃப் வேணும் பீஸ் வேணும் தான் நினைப்பாங்க பட் இவங்க என்ன அல்லாடுறாங்க அலைக்கழிக்கப்படுறாங்க கோர்ட்டு வீடு அதுவும் மகன் தொலைந்து போகிறான் மருமகள் தனியாக போய் ஒரு வாழ்க்கை அதுக்கு மேலே வாழ்கிறாங்க அவங்க வேலை செஞ்சு அவங்க தன்னோட வாழ்க்கையை மட்டும் இல்லாமல் கோர்ட்டு கேஸ் நடத்துறதுக்கும் ஒரு பணம் தேவைப்படுது ஸோ அந்த கேரக்டரைசேஷனில் இன்னொரு ஒரு கேரக்டரைசேஷன் கோகுலன் ஸோ கோகுலன் வந்து கேரக்டர் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ரொம்ப யதார்த்தமான ஒரு கேரக்டரை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க அவரோட கேரக்டர் ஆர்க் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காங்க ஆரம்பத்தில் அவர் எப்படி இருக்காருன்னா அவரோட ப்ரொஃபஷனில் பொய் சாட்சின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ரெண்டு பேரும் கூப்பிட்டு வருவாங்க அந்த பொய் சாட்சிக்கு இவங்க பேர் கேட்பார் ஜட்ஜு சொல்ல தெரியாது ஐஷாவோட பேர் தெரியாது வே வே வேணு முழிச்சவனே போவேன்லான்னு சொல்லி ஜட்ஜ் துரத்தி விட்டுருவாரு அப்புறம் இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொடுங்கன்னு கேட்பார் ஜட்ஜுக்கிட்டே ஃபஸ்ட்டு கேஸும் இருக்குது ஐஷா கேஸ் தான் ஸோ அப்போ வந்து பணம் கேட்குறதுலேருந்து எல்லாமே அவ அவங்க அவர் வந்து ட்ரெயினியாக தான் வச்சுருக்காரு ஐஷாவை ஒரு வக்கீலாக அவர் எப்படி உருவாகிறாரு அப்படிங்கிறத வந்து அந்த அந்த ட்ராவல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அவருக்கு வந்து இவங்க மேலே சொன்ன மாதிரி இவங்க இந்த கேஸ் முடிக்காமல் இருந்தால் தான் பணம் ஜெனரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அவங்க கொடுக்குற ஆயிரமும் அவங்க கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்சு கொடுக்குற ஒரு பணம் இவரோட சேல்ரி அதான் அவருக்கு ஏன்னா நிறைய கேசஸ் கிடையாது ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு சின்ன லாயர் வெரி ஸ்மால் டைம் சின்ன ஊரில் இருக்கக்கூடிய சின்ன லாயர் ஸோ அது அதே மாரி அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு தான் இருக்கார் ஐஷாக்கு ஸோ அப்படி இருக்க கடைசியில் வந்து அவர் எப்படி வாதாடுற எங்கே பேசணும் எங்கே பேசக்கூடாதுன்னு தெரியுது அவருக்கு கோர்ட்டில் அதை கற்றுக்கிறார் ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலாக ஒரு எக்ஸலன்ஸ் வரும் இல்லையா ஓவர் த இயர்ஸ் அது வந்து அவர்கிட்ட நம்ம வந்து இந்த கேரக்டர் முடிகிறப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஐஷாவோட கேரக்டருக்கு எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிதோ அதே மாதிரி தான் வந்து கோகுலன் அப்படிங்கிற அந்த வக்கீலோட கேரக்டரும் நல்ல ஒரு பியூட்டிஃபுல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனில் வந்து கடைசியில் ரொம்ப அழகாக அந்த கேஸை வந்து என் பண்ணியிருப்பார் ஸோ இது ஒரு நல்ல விஷயமாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஒரு கட்டத்தில் அந்த டீச்சர் கேரக்டர் சொன்னேன் இல்லையா அவங்க வந்து என்ன சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறீங்கன்னு ஹிந்தி அப்படின்னு பெருமையாக ஹிந்தி தானே நம்ம நேஷ்னல் லாங்குவேஜ் வேறு சொல்லுவாங்க உடனே ஜட்ஜு வந்து அதை வந்து அப்படியே மறுப்பார் யார் உங்களுக்கு சொன்னது அதெல்லாம் வந்து இந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப இன்டெலக்சுவல் கான்டென்ட் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக நான் பார்க்குறேன் ஸோ நம்மளை வந்து மொழி வாரியாக நம்மளை வந்து எப்படி இந்த தேசம் பிரிஞ்சிருந்தாலும் ஒரே மொழி வந்து நம்மளை எப்படி ஆதிக்கம் செலுத்துது அப்படிங்கிறத ஒரு டைலாகில் சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் இது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து கோர்ட்டை வந்து ஏன் இவ்வளோ சீக்கிரம் நீங்கள் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்க மாட்டீங்க அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறப்போ ஒரு டைலாக் வரும் கோர்ட்டுனா கொஞ்சம் முன்ன பின்னே தான் இருக்கும் கோகுலன் கோகுலன் வந்து ஒரு தடவை இந்த ரொம்ப நிறைய டேட் ரொம்ப நிறைய நாள் கழித்து தான் வந்து டேட் கொடுத்துருப்பார் ஜட்ஜு ஸோ இடைப்பட்ட ஒரு காலத்தில் வந்து அவர் கொடுப்பார் ஒரு கோரிக்கை எங்களோட கேஸ் கேளுங்க அப்படின்ட்டு அப்போ வந்து ஜட்ஜு என்ன சொல்லுவார் கோர்ட்னா கொஞ்சம் முன்ன பின்னதாக இருக்கும் கோகுலன் ஸ்மார்ட்டாக இருக்கலாம் ஆனால் ஓவர் ஸ்மார்ட்டாக ஆகாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ அதுக்குள்ளே நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க முதல்ல மெச்சூராக இருந்த ஒரு வக்கீல் இப்போ கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்னஸ் வந்துருச்சு ஆனால் ஓவர் ஸ்மார்ட்டாக மாறாதீங்க அப்படிங்கிறத சொல்லுவார் அவர் ஸோ அது மாதிரி வந்து இந்த கேஸில் வந்து ஐஷாவை அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ளே கூட்டு வரப்போ உள்ளே வந்து அந்த டியூப்லைட் ஃப்ளிக்கர் ஆகிட்டே இருக்கும் டாப் ஆங்கிளில் இப்படி காமிப்பாங்க ஏன் இதை காட்டுறாங்க நம்ம ஒரு செகண்ட் தான் ரொம்ப நேரம் கிடையாது ஸோ அந்த டியூப்லைட்டுங்கிறதுமே ஒரு சின்ன விஷயம் இது முடிய போகிறது இல்லை இதை எரிஞ்சிக்கிட்டே அணிஞ்சு அணிஞ்சு எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் நமக்கு கொடுக்குது படத்தில் அங்கங்கே வந்து விஷ்வலி பியூட்டிஃபுல்லாக ஒர
நிறைய பேசிட்டா டைம் இருக்கா ஸோ இன்னொரு ஒரு கேரக்டர் வந்து பாசிட்டிவிட்டி பேசிட்டே இருப்பாங்க இன்னியோட எல்லாமே முடிஞ்சிடும் இன்னைக்கு இந்த பிரச்சனை முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் சொல்லிட்டே இருக்கும் ஸோ இன்னைக்கு என்ன பிரச்சனை முடிய போகுதுன்னா இல்லை முடியாது நம்மளோட பிரச்சனைகள் என்றைக்குமே முடியக்கூடிய பிரச்சனைகளே கிடையாது நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் வந்து இன்னைக்கு ஒன்று முடிஞ்சுனா நாளைக்கு அதை விட ஒன்று பெருசாக வந்து நிற்கும் அதை விட இன்னும் பெருசாக வந்து நிற்கும் நம்ம எங்கே நம்மளோட மெச்சூரிட்டிங்கிறது எங்கன்னா நம்ம அதை ஹேண்டில் பண்ண நமக்கு ட்ரைனிங் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சிடும் ஸோ அதுதான் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம எப்படி பேலன்ஸ் ஆகிறோம் எந்த விஷயத்தை வந்து எப்படி நோக்குறோம் நம்ம வந்து ஒரு பதினஞ்சு வயசில் ஒரு சின்னதாக ஒரு பிர ஒரு பார்த்து ஒரு பயந்துருப்போம் இப்போ முப்பது வயசில் அது நமக்கு பயமே இருந்திருக்காது அந்த விஷயம் நம்ம நிறைய பார்த்து பார்த்து நமக்கு ஒரு தெளிவு கிடச்சிருக்கோம் ஸோ எப்படி ஒரு ஃபியரியோ இல்லை வந்து ஒரு எதையுமே நம்ம ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு டைம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் இந்த படம் வந்து எடுத்து சொல்லுது ஸோ எனக்கு இந்த படத்தில் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் வந்து கிளைமேக்ஸ் கிளைமேக்ஸில் வந்து அந்த மறுபடியும் அந்த டீயும் பண்ணும் வந்து வாங்கி கொடுக்குறான் அவங்க வந்து கோர்ட்டில் மன்னிப்பு கேட்டுட்டு அப்படியே விட்டுடலாம் அவங்க வந்து ஐஷா வந்து மன்னிப்பு கேட்குறாங்க இவன் வந்து அதை ஏற்றுக்கிறான் வந்து அதுக்கு பதில் சொல்லலை ஓவர் ட்ராமா மெலோ ட்ராமா எங்கேயுமே இல்லை படம் அங்கேயே முடிஞ்சிருக்கலாம் ஆனால் நமக்கு அதே மீறி ஒன்று தேவைப்படுது இல்லையா ஸோ அதுக்கு தான் வந்து இந்த டீ பன்ஸ் சீன் வச்சுருக்காங்க ஸோ அவன் வந்து கேட்குறப்போ அவங்க வந்து இவனோட உட்காந்து டீ பன் சாப்பிட்டுட்டு அவனுக்கும் கொடுக்குறாங்க அப்போ அவங்க முன்னாடி ஒரு தடவை தன்னோட பையன் கிட்ட ஒரு டைலாக் சொல்லுவாங்க பையன் வந்து அம்மாவை திட்டுடுவான் ஏன் நீ போய் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் அவங்கள பார்க்கறது முக்கியமா உனக்கு எதுக்கு எனக்கு இவ்வளோ பிரச்சனை நீ ஏன் கொண்டு வந்து விடுறக்கிற மாதிரி சில விஷயங்களை பேசிடுவான் பேசுறதுக்கு காரணம் அவனோட மனைவி கொடுக்குற ஒரு ப்ரெஷரும் இருக்கும் அவன் அந்த வீட்டை விட்டு வெளியேறது காரணம் இந்த மூணு இந்த இரண்டு பெண்கள் கிட்ட சிக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆணோட பிரச்சனை ப்ளஸ் அம்மா கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு புதிய பிரச்சனை இது தாங்க முடியாமல் தான் ஒரு சில கேரக்டர்ஸ் லைஃப்பில் எஸ்கேப் ஆகிடுவாங்க எஸ்கேப்பிசம் வந்து அவங்களுக்கு ஒரே வழியாக இருக்கும் அது போயிடும் அப்போ அவன் அம்மா வத்திட்டு இருப்பான் அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் அம்மா கிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்குற மாதிரி அவன் பேசுவான் அம்மா நான் ரொம்ப பேசிட்டேன் என்னை நினச்சிக்காத இப்போ சாப்பிட்றியாம்மா அவனுக்கு பசிக்குதா அப்படின்னு கேட்குறப்போ அவங்க சொல்லுவாங்க எனக்கு சாப்பிடுமா சொல்லுவாங்க எனக்கு சாப்பிடணும்னு தோணலைப்பா அப்படின்வாங்க இவங்க பேசக்கூடிய டைலாக்ஸ்லாம் கொ கொஞ்சம் தான் ஐஷாங்கிற கேரக்டர் அப்புறம் கடைசியில் இந்த பையன் டீயும் பண்ணும் கொடுக்குறப்போ எனக்கு சாப்பிடணும்னு தோணலப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இந்த பையன் மெல்ல அவங்களோட பையன் எழுந்து காணாமல் போயிட்டான் இந்த பையன் வந்து ஒரு பாட்டியை வந்து அவன் எடுத்துக்கிறான் அவனுக்கு என்ன தாட்னா இவங்களுக்கு இவ்வளோ அனுபவம் இவ்வளோ அலைக்கழிச்சலுக்கு அப்புறம் அவங்களை விட மனசு இல்லை அவங்க அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்குறான் நம்ம வீட்டுக்கே கூப்பிட்டு போயிடலாம் இவங்களை ஐஷாவை பாவம் தனியாக கஷ்டப்படுறாங்க நான் அவங்க அம்மாவுக்கு ரொம்ப கோவம் வருது நமக்கே இருக்க இடம் இல்லை இன்னொரு ஒருத்தவங்களை கூப்பிட்டு வருவோம் அதுவும் யார் இனிமேன்னு சொல்லப்படுற இவ்வளோ நாள் கேஸ் நடத்திட்டு இருக்க அந்த ஒரு பர்சன் ஸோ அவன் தான் வந்து அஞ்சாயிரம் ரூபாய் கட்டியே அவங்கள வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறான் ஏன்னா அவங்கக்கிட்ட ஆயிரம் ரூபாயும் இரநூத்தம்பது ரூபாய் ஆட்டோ கொடுக்கறதுக்கும் தான் இருந்திருக்கு அன்னைக்கு இல்லைனா இன்னொரு தடவை அது கேஸ் அடுத்த இதுக்கு போயிருக்கோம் இவனுக்கு தேவைங்கிறதுனால மட்டும் இல்லை இவன் அவங்களுக்கு உண்மையிலேயே உதவணுங்கிற எண்ணம் இருந்திருக்கு ஸோ கொடுத்துட்டு அவன் வந்து அவங்கள டீ குடிக்க கூப்பிட்டுட்டு பண்ணும் ஆஃபர் பண்ணுறான் ஒரு இணக்கமான சூழ்நிலை அவன் மனசு ரொம்ப இழகுது நம்மளாம் மனிதர்கள் தானே நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு அன்பான ஒரு சூழல் ஒரு மன்னிப்பு கேட்குற ஒரு வயதான ஒரு பெண் வந்து சின்ன வயதில் தன்னை அடித்த ஒரு பெண் வந்து இவ்வளோ காலம் கழிச்சும் கோர்ட்டு இதெல்லாம் விட்டுருங்க கேஸ் இருந்தாலும் அவங்க மனமிறங்கி ஒரு மன்னிப்பு கேட்குறப்போ அது அவனுக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி பண்ணிடுது ஸோ உடனே அவன் வந்து அவங்க கூட்டிகிட்டு போகலான்னு நினைக்கிறான் ஆனால் அவங்க உள்ள பாத்ரூம் சின்ன பாத்ரூம் போய்ட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு போகிறப்போ அவங்க விழுந்துடுவாங்க அதை கிளைமேக்ஸ் ஸ்பாய்லர் சாரி நான் சொல்லிட்டேன் சொல்லக்கூடாதுன்னு நினச்சேன் ஸோ அது அது சொன்ன மாதிரி மூணு கிளைமேக்ஸ் இந்த படத்தில் சின்ன சின்ன கிளைமேக்ஸ் அது தான் அது ரொம்பவே வந்து அந்த படத்துக்கு ரொம்ப தேவை ஸோ விழுந்தவங்க வந்து நம்ம என்னடா இவங்க எப்படி இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க அப்படின்னு நம்மளை வந்து சிந்திக்க தோணும் ஸ்ட்ராங்குங்கிறது வந்து எப்போதுமே ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் கிடையாது நம்ம உள்ளே என்னவாக இருக்கிறோம் நம்மளோட மென்டல் ஸ்ட்ரென்த் எப்படி இருக்குது நம்ம எல்லா விஷயங்களும் எப்படி வாழ்க்கை எப்படி பார்க்குறோம் நம்ம மனிதர்கள் எப்படி பார்க்குறோம் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அத்தனை சோதனைகளையும் எப்படி வென்று எடுக்கிறோம் இதெல்லாம் தான் நம்மளோடைய சேலஞ்சஸ் ஸோ அதுவும் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸ்
ஸோ அதனால் இந்த படம் வந்து எனக்கு இன்னுமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு மனிதங்கிற விஷயம் ஃபுல் ஆஃப் லைஃப் ஒரு ராவாக ஒரு விஷயத்த சொல்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து ஒரு வெறுப்பு அரசியல் பற்றி பேச ஆரம்பித்தாலும் அன்பை சொல்லி தான் முடியுது அன்பை சொல்லி முடிக்கிற ஒரு தருணம் இருக்கு இல்லையா அது ரொம்ப ரொம்ப நெகிழ்ச்சியாக நம்ம கண்கள்லேருந்து தானாகவே கண்ணீர் கொட்டுற அளவுக்கு அதாவது இமோஷனில் வந்து ப்ரொவோக் பண்ணி ப்ரொவோக் பண்ணி நம்மளை அழ வைக்கல ஜஸ்ட்டு நம்ம வந்து மெல்ட் ஆகி அப்படியே ஆமாம்ல ஓகே ஓகே இது நல்லபடியாக நடந்திருக்கு இப்படி தான் இருப்போம் நாம் நமக்குள்ளே ஒரு நல்லவன் நமக்குள்ளே ஒரு கெட்டவன் ரெண்டு பேரும் இருப்பாங்க அவங்களோட பர்சன்டேஜ் அதிகமாகிறதும் கம்மியாகிறதும் தான் ஸோ நமக்கு இந்த படம் பார்க்குறப்ப கொஞ்சம் பர்சன்டேஜ் ரொம்பவே ஜாஸ்தி ஆகுது ஸோ அது எப்போதும் அப்படியே கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த ஈகோ கிளாஷில் ஆரம்பித்த ஒரு படம் வந்து ஒரு ஒரு ரொம்ப மன்னிப்பில் வந்து முடிகிறது ரொம்ப அழகாக இருந்தது ஸோ நான் வந்து ஒரு குறும்படம் பார்த்தேன் ஒரு இரண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி அது வந்து இதே ஒரு பிரச்சனை தான் இது வேறு மாதிரி ஒரு கோபம் சின்னதாக ஒரு வீட்டில் அந்த குறும்படத்தோட பேர் நாய்ஸ் வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க கூகுள் பண்ணி பார்க்கலாம் அதை இயக்குனவங்க வந்து சந்தியா ராம் அப்படின்னு என்னோடய ஒரு ஃப்ரெண்டு தான் அவங்க அந்த படத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வீட்டில் வந்து ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ளே ஒரு சின்னதாக ஒரு பிரச்சனை ஒரு சண்டை வரும் அவங்க காஃபி வைப்பாங்க காஃபி வச்சுருப்போ ஹஸ்பண்ட் வந்து ஃபோனை ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டே இருப்பார் இவங்க டீ எடுத்துக்கோங்க டீ எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லுவாங்க கேட்கவே மாட்டார் ஃபோனை பார்த்துட்டே இருப்பார் உடனே அவங்களுக்கு ஏற்கனவே அவர் மேலே சந்தேகம் இருக்கும் கத்த ஆரம்பிச்சிருவாங்க டீ கூட குடிக்காம யாரோட ஃபோனில் அப்படின்னோடனே அவர் பதில் சொல்ல இவர் பதில் சொல்ல அந்த டீயே தெரிச்சு விழுந்து அதே கோபத்தோடு அவர் ஆஃபீஸ் போகிறப்போ அந்த கோபத்தில் இன்னொரு ஒருத்தரோட சண்டை போட்டு அந்த அதே கேரக்டர் அந்த அந்த கோபம் ஒரு ஒரு மனிதராக கடந்து கடந்து வரும் இவர் சண்டை போய் இன்னொரு ஆளோட சண்டை போட அந்த ஆள் இன்னொரு அப்படியே வந்துட்டு கடைசியில் எந்த அளவுக்கு முடியும்னா அந்த படம் முடிகிறப்போ ஒரு கொலையில் போய் முடியும் ஒரு ப்ரூட்டல் மேர்டர் காரணமே இல்லாத ஒரு ப்ரூட்டல் மேர்டரில் போய் அந்த அந்த சின்னதாக ட்ரிகர் ஒருத்தங்க இன்னொருத்தங்களை ட்ரிகர் பண்ணி அது அந்த விஷயம் எவ்வளோ பெரிய விஷயமாக மாறுது அது பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட் தான் ஆரம்பத்துலேருந்து இவங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது ஆனால் அந்த செயலுக்கான பின்னணி வந்து இது தான் ஸோ அதுதான் இந்த படமும் காட்டுது கடைசி விவசாயி படமும் வந்து ஒரு வயதான ஒரு ஆண் அவர் அந்த கோர்ட்டில் வந்து அவர் அப்பாவியாக இருப்பார் இவங்களுமே வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஆக்டர் கிடையாது ஆ முக்கியமாக இன்னொன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் அது பெர்ஃபார்மன்சஸ் எக்ஸ்ட்ராடரி பெர்ஃபார்மன்சஸ் பை ஈச் அண்ட் எவ்ரி கேரக்டர் அவங்களும் அந்த கதைக்குள்ளே வந்து அப்படியே இருந்துட்டு தான் போயிருக்காங்க நம்மளே வந்து யாரோட வாழ்க்கையிலையோ போயிருக்கோமோ இங்கேயோ போயிட்டு அவங்க கூடவே நம்ம இருந்திருக்கோமோ அப்படின்னு ஒரு சிந்தனை வரக்கூடிய அளவுக்கு நம்மளை கதை உள்ளே இழுத்துடுது அதுக்கு காரணம் அந்த நடிப்பு ஆற்றல் தான் ஸோ ஆயிஷாவாக நடித்த தேவி வர்மா அப்படிங்கிற ஒரு ஆக்டர் அவங்க வந்து நான் ப்ரொஃபஷ்னல் தான் அவங்க முன்னாடி கொஞ்சம் படம் நடிச்சிருக்காங்க நிறைய காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் மறுபடியும் வந்து திரையில் தோன்றி அவங்களோட அந்த ஈர்க்கமான முகமாகட்டும் சரி எங்கேயுமே சிரிக்காமல் எங்கேயுமே வந்து அவங்க வந்து ஒரு அதிகம் ஒரு மிக இல்லாத ஒரு ரொம்ப அபூர்வமான ஒரு நடிப்பை வந்து அவங்க வழங்கியிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி இந்த ப்ரொட்டாகனிஸ்ட் ஹீரோ ஹீரோவே யாருமே கிடையாது படத்தில் எல்லாருமே ஹீரோஸ் தான் எல்லாருமே நம்ம எல்லாருமே எப்படி நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம தானே ஹீரோ அந்த மாதிரி தான் இந்த படத்தில் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களோட முக்கியத்துவம் அவங்களுக்கு இருக்குது அவங்க தான் அவங்க ஹீரோவாக இருக்காங்க ஸோ அந்த படத்தில் வந்து நம்ம ஹீரோன்னு கருதக்கூடிய அபிலாஷ்ங்கிற ஒரு கேரக்டர் வந்து அவருமே வந்து ஹீரோயிசம் பெருசாக இருக்காது பட் ஸ்டில் அவர் வந்து அந்த ரியலைசேஷன் அவர் வந்து உணர்ந்துக்கிறார் இவங்களுடைய மன்னிப்பு வேண்டி நிற்கிற ஒரு பெண்ணை வந்து உணர்ந்து அவங்களுக்கு ஏற்ற அவ அவரோட சொல்யூஷன் கொடுக்குறாரு இல்லையா அந்த வகையில் அந்த கேரக்டர் வந்து ஒரு மேன்மையாக தான் இருக்குது ஸோ பெர்ஃபார்மன்ஸ் அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னா ரொம்ப செட்டில் அதாமா நம்ம ஆக்டர்ஸ்ன்னு பார்த்தனா நம்மளோட இந்தியாவில் வந்து பெங்காலிஸ் அண்ட் மலையாளிஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நேச்சுரல் பெர்ஃபார்மன்ஸாக இருப்பாங்க நம்ம கொஞ்சம் மெலாட்ராமா தமிழுக்கு வந்து கொஞ்சம் மிகை தேவைப்படுது லார்ஜர் தன் லைஃப் நமக்கு தேவை தெலுங்கும் அப்படி தான் ஹிந்தி இன்னும் கேட்கவே வேண்டாம் ஸோ நம்ம இது மலையாளிஸ் வந்து செர்ட்லாம் நடிப்பாங்க ரொம்ப அந்த தேட்டர் நம்மளுக்கு நம்மளோட ஆக்டர்ஸுமே தேட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஆர்டிஸ்ட்லாமே நடிக்கிறாங்களா இல்லை வந்து அவங்க வந்து அவங்க சொல்கிற டயலாக் டெலிவரி பாடி லாங்குவேஜ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து அந்த உணர்வை கடத்துகிறாங்க இல்லையா அதுதான் முக்கியம் ஸோ இந்த லுக்மேன் சொல்லக்கூடிய அவர் அவர் பேர் அவர் ரொம்ப ஒரு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருந்தார் அதுக்கப்புறம் ஆட்டோ சத்தாரும் நல்ல ஆக்டர் அண்ட் தென்
ஸோ எக்ஸாக்ட்லி இன்றைக்கி வந்து இந்த படத்தையும் அதே போன்ற ஒரு சில சம்பவங்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த கோட் ட்ராமா பற்றின ஒரு படமாக இருக்கிறதுனால ஸோ நினைவு கூறல் ஒரு பட ஒரு படைப்பு தான் இன்னொரு ஒரு படைப்பை வந்து தூக்கி நிறுத்துது நம்ம அந்த படத்தை நம்ம மறக்கல இப்படி பார்க்குறப்ப அது ஞாபகம் ஆகி லிங்க் ஆகுது இல்லையா ஸோ நான் வேல் படம் சொன்னேன் இல்லையா அந்த வேலுங்கிற படம் வந்து ஒரு ஃபாதர் டாட்டருக்கு உண்டான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ அது எங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஹேட்ரெட்ல ஆரம்பிக்கும் ரொம்ப தந்தையை வெறுக்கக்கூடிய ஒரு பெண் ஏன்னா தந்தை வந்து தன்னுடைய காதலனுக்காக நாட் காதலி தே ஆர் கே ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு காதலனுக்காக மகளையும் மனைவியும் விட்டுட்டு போகக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் அந்த எட்டு வயசு பொண்ணுக்கு அது ரொம்ப பாதிச்சிடும் அந்த பொண்ணு தன்னோட தந்தையை பதினாறு வயசுல மறுபடியும் சந்திக்கிறப்போ அந்த தந்தைக்கு மகள் அவ்வளவு தேவையா இருக்கா தந்தை எப்படிப்பட்ட ஆள்னா தன்னோட கே லவ்வர் வந்து இறந்து போறப்போ அந்த பெயினை தாங்க முடியாம சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு ஒபீஸ் ஆயிடுவார் ஏற்கனவே ஒரு ஒபீஸா இருக்கக்கூடிய ரொம்ப குண்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் வந்து ரொம்ப கற்பனைக்கே அவரால் எந்திரிச்சு நடக்கக்கூட முடியாது ரெண்டு ஸ்டெப் வச்சுன்னா கீழே விழுந்துருவார் ஒரு வீல் சேரில் தான் அவர் போக வேண்டியிருக்கும் ஸோ குறிப்பிட்ட ஒரு ஸ்டேஜ் பண் அந்த படம் வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஒரு படம் தான் தியேட்டரில் நடக்கக்கூடிய ஒரு பட ஒரு கதையை தான் வந்து படமாக எடுத்திருப்பார் டேர்னா நோஸ்கி ஸோ அந்த மகள் வந்து அந்த மகள் வந்து தந்தை அவ்வளோ விருப்பா அவள் வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு வந்து பார்க்க வந்திருப்பா ஸோ அவங்க ரெண்டு பேருக்கு இருக்கக்கூடிய கான்வர்சேஷன்ஸ் வந்து அவ்வளோ ஹீட்டடாக அவள் அன்பாகவே கொட்டிகிட்டே இருப்பார் மகள் மேலே இருக்க ஒரு வார்த்தை நல்லா பேசிட மாட்டாளா நம்ம கிட்ட அப்படின்ட்டு ஆனால் அந்த பொண்ணு அதை எடுத்துக்கவே எடுத்துக்காது கட் த்ரோட்டாக பேசுவா ஸோ கடைசியில் அந்த பொண்ணு வந்து டேடின்னு கூப்பிடுவாங்க அவரோட அப்பா வந்து ஒரு 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 ரொம்ப நெகிழ்ச்சியான ஒரு தருணத்தில் சொல்லிவிடுவா நம்மலாம் மனிதர்கள் நமக்குள்ளே அது இருக்க தான் செய்யுது நம்ம அதை மறைச்சி வச்சுருக்கோம் நம்மளோட கோபம் வெறுப்பு எல்லாம் மேல் அடுக்கில் இருக்குது ஆனால் உள்ளே நம்ம என்னவாக இருக்கோம்னா ரொம்ப அன்பான ரொம்ப எளிமையான ரொம்ப சாதாரணமான அன்புக்கு இயங்கக்கூடிய அன்பை கொடுப்பவர்களாகவும் பெருவர் பெறுபவர்களாக தான் நம்ம இருந்திருக்கோம் ஸோ அதை தான் இந்த படங்கள் மூலம் நம்ம வந்து இன்ட்ர இன்டர்லிங்க் பண்ணிக்க முடியுது நம்ம சிங்க் ஆகிறோம் அங்கே தான் ஸோ அவ்வகையில் எல்லா படங்களும் சரி இதை முன்னிறுத்தி அன்புங்கிற ஒரு விஷயத்தையோ ஒரு மனிதம் அறம் இதை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு படங்கள் வந்து நம்மளை எப்போவுமே வந்து உறங்க விடாது ஸோ என்னை உறங்க விடாமல் செய்த இந்த படத்தை பார்க்க வைத்த வாசக சாலைக்கு நன்றி ஸோ நீண்ட நேரம் எடுத்துக்கிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ என்னோடய உரையத்துடன் முடிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச்